നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സൗണ്ടിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അവസാന ദിവസത്തേന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്നുള്ളത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നാളെ നടത്താനിരുന്ന അവസാന ദിവസം നടത്താനിരുന്ന ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന ക്ലാസ് നാളെ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പാലിയേറ്റി കെയറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം എന്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റി കെയറിന്റെ നിർവചനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റി കെയറിന്റെ നിർവചനം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആരായിരിക്കും പാലിയേറ്റി കെയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റി കെയറിന്റെ ക്ലാസ്സില് പാലിയേറ്റി കെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരായിരിക്കും അല്ല ഒരാളൊന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ നാല് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ രാജഗോപാൽ സാർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാലിയേറ്റി കെയറിന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ആർക്കൊക്കെയാണ് പാലിയേറ്റി കെയർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നൽകുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ആശയവിനിമയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ മാനസികപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും പാലിയേറ്റി കെയറിലെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ നമ്മുടെ റോളിനെ പറ്റിയുമാണ് കാണുന്നത് കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പാലിയേറ്റി കെയറിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയാമോ എന്താ പാലിയേറ്റി കെയർ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പറയണ്ട പുതുതായിട്ട് പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണ് പാലിയേറ്റി കെയർ രോഗ സംബന്ധമായ കഠിന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിചരണമാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനോട് ചുവട് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു രോഗി ഒരു കടുപ്പ് രോഗി അവർക്ക് എന്ത് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്താണ് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വിഷമമോ ആ രോഗി അനുഭവിക്കുന്ന ആ രോഗി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ വ്യക്തി പലിറ്റീവ് രോഗി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടാണോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിലും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി താങ്ക് യു സാർ സാർ പറഞ്ഞതിനകത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടെ പറയാം എന്താണ് ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം മേഡം പുഷ്പ മേഡം പറഞ്ഞോളൂ അതെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ട് അത് ആ രോഗിയുടെയും ആ കുടുംബത്തിന്റെയും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിയേറ്റിക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും അവരെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ഒരു സാധാരണ പരിചരണം ഓക്കെ ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ നിർവചനം ഞാനൊന്ന് നിർവചിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സാന്ത്വന പരിചരണം എന്താണെന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചന പ്രകാരമാണ് ദീർഘകാലം ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളതും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ആത്മീക പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം
അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് സാർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈ ഉയർത്തിയത് പേരില്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് ഒരു നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയ ഒരാളുണ്ട് ആരോ കൈ ഉയർത്തി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ ഓക്കെ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പരിചരണത്തെയാണ് നമ്മൾ പാലിയറ്റിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് നാല് പ്രത്യേകതകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാലിയറ്റിക്കറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച വ്യക്തികൾ അത് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലിന് ശതം സംഭവിച്ചു കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം സ്ട്രോക്ക് വന്ന് തളർന്നു കിടക്കുന്നതാകാം വാർദ്ധക്യ സഹജമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം കിടപ്പിലായി പോകുന്നവരാകാം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ രോഗത്തെ നമ്മൾ അവിടെ അവഗണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രോഗം മൂലം അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒരു പരിചരണം നമ്മൾ നൽകുക നേരത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ ആ പറഞ്ഞു ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഇത് രോഗിയുടെ ചികിത്സ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് പാലിയറ്റിക്കാറുള്ളത് അപ്പം വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണമാണ് നമ്മൾ പാലിയറ്റിക്കർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് അല്ല വ്യക്തിയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളാകാം മക്കളാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാരാകാം കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് അവരെയും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കുള്ള ഒരു പരിചരണം കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലിയറ്റിക്കാരനെ എല്ലാ കേരളം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന് നമ്മെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിരക കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണം ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എൻ്റെ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിചരണം നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സാന്ത്വന പരിചരണ ചികിത്സ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് നീക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് രോഗത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിലോ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിലോ അല്ല മറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം രോഗിയുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സുഖപ്രദവും സന്തോഷകരവും അന്തസ്സുള്ളതും ആക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ട് സാന്ത്വന പരിചരണത്തെ അഥവാ നമുക്ക് പലിയെത്തിക്കാറെന്ന് നമുക്ക് നിർവചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിചരണമാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർ നിൽക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൂട്ട് തന്നെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിചരണമാണ് ഈ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പരിചരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് രാജഗോപാൽ സാർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ
ഇതിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സംസാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ആരാണ് നമ്മളൊക്കെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാ അല്ലെ ആരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാമോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരാണ് എന്തേലും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ നമ്മൾ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരോ അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ് അത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും അഡ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കോ പറയാമോ ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ സിബിച്ചൻ സാർ പറഞ്ഞു പ്രതിഫലം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റാതെ മാനുഷിക സ്നേഹപൂർവം ഏതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിഫലം ഒന്നും ലഭിക്കാറില്ല പ്രതിഫലം കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും രാജീവ് സാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കടന്നു വരുന്നവരെ വോളന്റിയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ഇല്ല തീർച്ചയായും ഇല്ല ആത്മസംതൃപ്തി മാത്രം അത് ഒരു പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വേറെ ഒരു 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 നാട്ടവും മറ്റുള്ള ഒരു നാട്ടവും ഭൗതിക നാട്ടവും ആഗ്രഹിക്കാതെ അതായത് ഒരു ഭൗതിക നാട്ടം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മളെ ആത്മസംതൃപ്തി നമ്മ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങി സ്വയം തയ്യാറായി വരുന്നതാണ് വളണ്ടിയത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നല്ലോ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചല്ലോ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ നിർവചനം ഇതിനകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്വമേധയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സന്നദ്ധ സേവനം ഇതിനകത്തിൽ സന്നദ്ധ സേവകരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരെ ക്ഷമിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക സ്വമേധയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സന്നദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുകയും നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് പകരമായി ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വയം മൂല്യവും ആദരവും ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മെ ആദരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു മൂല്യമായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാകാം വ്യക്തിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടവും അതിനകത്തിലില്ല ഇതിനകത്തില് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു അപ്പൊ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനമെന്ന് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പാലിയേറ്റ് കയറേണ്ട പരിണാമം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐറിഷ് യൂറോപ്പിലെ ഒരു ഹോസ്പൈസ് പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാലിയേറ്റിക്കേറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് മദർ മേരി അക്കൻഹഡ് എന്ന ഐറിഷ് സിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഹോസ്പൈസ് മൂവ്മെന്റിന് കൂടുതൽ ഒരു പ്രചാരം നൽകിയത് ഡബ്ലിനിലാണ് ആദ്യത്തെ ഹോസ്പൈസ് ആയിട്ട് വന്നത് ഈ ഹോസ്പൈസ് എന്താണെന്ന് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് ഹോസ്പൈസ് പലരും ഹോസ്പൈസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്ക് വിദേശത്ത് കുറെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഹോസ്പൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആണുള്ളത് ഹോസ്പൈസുകളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലും കുറച്ച് ഹോസ്പൈസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോസ്പൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹ
പരിചരണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ഹോസ്പിറ്റലല്ല എന്നാൽ ചികിത്സ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പരിചരണം മാത്രം അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ സാർ പറഞ്ഞതിനകത്തിൽ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അതായത് ചികിത്സ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെ അവിടുന്ന് അവരെ ചികിത്സാ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിചരണത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അവരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ അവരുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരുടെ അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർക്ക് അവിടെ വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പരിചരണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഹോസ്പൈസ് മൂവ്മെന്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പാലിയത്തിക്കേണ്ട തുടക്കം അത് പിന്നീട് അത് ഒരു ഹോസ്പൈസ് മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് മാറി പാലിയത്തിക്കർ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ സിസിലി സോണ്ടേഴ്സ് ആണ് മാം രാജഗോപാൽ സാർ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ വിവിധ തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള പരിചരണം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്തിന് പാലിയത്തി കെയർ എന്ന് നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് സിസിലി സോണ്ടേഴ്സ് സിസിലി സോണ്ടേഴ്സും ഒരു ആദ്യത്തെ മോഡേൺ ഹോസ്പൈസ് സ്ഥാപിച്ച ഒരാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ലണ്ടനിൽ സെന്റ് ക്രിസ്റ്റഫേഴ്സ് ഹോസ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പൈസ് സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ രോഗികളെയും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമായിട്ട് അവിടെ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് സെന്റ് ക്രിസ്തവ ഹോസ്പൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിനെല്ലാം മാതൃകയായിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പൈസാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ സാന്ത്വന പരിചരണ മേഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി പഠിക്കുകയും വിവിധ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാജഗോപാൽ സാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടോ എടുത്ത ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ സാറാണ് അതിനു മുമ്പേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടുകളിൽ പാലിയത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ഒഫീഷ്യലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ സാറും ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ സാറും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു ഒ പി ഡി ആയിട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക് ആയിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മഞ്ചേരിയിൽ ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് സെന്റർ നിലവിൽ വന്നു നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ലിങ്ക് സെന്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ചിലർക്ക് അത് അറിയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് നിലമ്പൂർ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു എൻ എൻ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നെയ്ബർഹുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ പാലിയത്തി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിൽ അയൽപക്ക കണ്ണികളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് കേരളത്തില് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തില് ഒരു പാലിയത്തി കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിയമസംഗീതം നിലവിൽ വന്നു അതിന് സർക്കാർ തലത്തില് ആരോഗ്യ കേരളം എന്ന പാലിയത്തി കെയർ പ്രോജക്ട് എന്ന രീതിയിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ കീഴിൽ പാലിയത്തി കെയറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാലിയത്തി കെയറിന്റെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് പുറത്തു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന പോളിസിയെ ഒന്നുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഓസിന്റെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ അതിനകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പോളിസിക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പാലിയത്തി കെയർ മേഖലയിലായിരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട
അല്ലെ നമ്മളെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു വിട്ടു ആരെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമില്ല അങ്ങനൊരു മാ മൈ മാക്രോ കൾച്ചറും മൈക്രോ കൾച്ചറുമാണ് അപ്പം രണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണ് മീസോ എലമെന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇതിനകത്തിൽ പല രീതിയിലും ഈ പാലിയറ്റിക്കർ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അതിൽ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി ശുശ്രൂഷകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിനൊക്കെ സമൂഹത്തിലുള്ള വോളന്റിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോഅപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും മൈക്രോ മാക്രോ അല്ലെങ്കിൽ മീസോ എലമെന്റ് കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചരണം നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പാലിയറ്റിക്കർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതില് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക്സ് അതായത് രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും എന്നെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെയും എന്നെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് നമ്മുടെ പാലിയറ്റിക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ രോ രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ എന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ എനിക്കുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള പരിഹാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന പരിചരണം നൽകി വരും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇടപെടലിലൂടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റയൊരാൾ പോലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വേദന അനുഭവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് വരാൻ പാടില്ല കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നമുക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ട് ആ നിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിതങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നു അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പാലിയറ്റി കയറുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതില് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരോഗ്യ പരിപാലന വിദഗ്ധരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം നഴ്സസ് ഉണ്ടാകാം പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീമായിട്ടാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ രേഷ്മമ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീമാണ് അല്ലെ പാലിയറ്റി കെയറിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു സമൂഹമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം അതിൽ വരുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് പാലിയറ്റി കെയറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചില കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ എൻ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നെയ്ബർഹുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ പാലിയറ്റി കെയർ സാന്ത്വന മേഘാൻ അയൽപക്ക കണ്ണികൾ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് പാലിയറ്റി കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതരായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവരുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള നൂറോളം ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ അതിന്റെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാതാവാണ് അവര് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരും കുടുംബങ്ങളും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിചരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിചരണം നൽകുക ഇതാണ് എൻ എൻ പി സി എന്നല്ലെങ്കിൽ സാന്ത്വന മേഖാന അയൽപക്ക കണ്ണികൾ എന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരു
പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ രൂപീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹാനുഭൂതി എന്ന് പറയും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അന്തസ്സോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും തുല്യതയോടെയും പെരുമാറാനുള്ള അവർക്കുള്ള അർഹതയുണ്ട് അത് അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുക പരിചരണം നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു സമൂഹമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പങ്കുകൊള്ളുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും വയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് ശമനം നൽകുക എന്നുള്ള ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ ആ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടുന്ന കെയർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻ എൻ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ കമ്പാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ലൈക്ക് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്ലബുകൾ ഇവരെയൊക്കെ പരിശീലനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർക്കും നമ്മൾ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെ പരിശീലന പരിപാടികളോട് ഇവരെയും കടത്തി വിടാറുണ്ട് ഈ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഫാമിലീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ നൂറ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കൊരു അഞ്ച് ഫാമിലിയെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പാഷനേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇന്നലെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ സാർ എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ വീഡിയോസും പ്രസൻറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കും പരിശീലനം പരിപാടി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സാൻസ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ രാജഗോപാൽ സാറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് എഗ്നസ് നീഡ് ലെസ് സഫറിംഗ് ആൻഡ് പെയിൻ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എസ് ഐ പി സി എന്ന് പറയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ പാലിയേറ്റിക്കർ എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാക്കണം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അനാവശ്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും വേദനകൾക്കും എതിരെ പോരാടുന്നത് വിദ്യ വിദ്യാർത്ഥി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ സജ്ജരാക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അനാവശ്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തുടച്ചു മാറ്റുക അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം മൂല്യവർദ്ധിത ജീവിതവും പൂർണ്ണമായും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ള ഒരു ഭാവി തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ് ഐ പി സിയിലൂടെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്കി അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പശ്ചാത്തലം ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസൽ നൽകി എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പാലിയേറ്റിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ നൽകി അത് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് എൻ എസ് എസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നൽകി ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അത് അപ്പൊ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തി ചിലവർ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലമായപ്പോഴത്തേന് പിന്നീട് അത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പാലിയറ്റിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകി കോളേജ് തലത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകെ നാല് ജില്ലകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ഈ നാല് ജില്ലകളിലായിട്ട്
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന വീണാ മേഡവും അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോളേജുകളിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്ത് കോളേജസിന് അവാർഡ് നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവരൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബുക്ക് ആക്കി നാളെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നാളെ ഒരു വലിയൊരു ചടങ്ങായിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വരികയും ഇങ്ങനെ പാലിയേറ്റ് കയറുന്ന അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കൊക്കെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ പറയാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നൊക്കെ ഭാവി തലമുറ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാം നമ്മളെക്കാളും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ കോളേജിലും ഇരുപത്തഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയ്യുന്നത് വിവിധ കമ്മിറ്റികളായിട്ട് അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റികളായിട്ട് ഈ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി തിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്നു ഇതിൽ പത്ത് എൻ എസ് പതിനഞ്ച് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ എസ് എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും പത്ത് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഇതിനകത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ എൻ എസ് എസിന്റെ ആൾക്കാരെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും പാലിയറ്റിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കോളേജിന്റെ ചുറ്റുപാടും വരുന്ന പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന പാലിയറ്റിക്കർ സംഘടനകളുമായിട്ട് ഈ കോളേജിനെ നമ്മൾ കോളേജുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മോഡലാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിലെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയും പ്രവർത്തനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ബിൽ സ്റ്റോറി പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാകാം സമൂഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അല്ലെ സമൂഹം രോഗം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് വേറെ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ല ചെറിയൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കാര്യത്തില് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വ്യക്തത കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബില്ലിനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ സോമനും ശശിയും ഏർ പ്രഭാകരനും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ അവരെ എന്താ ആക്കാത്തത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ബില്ലിൽ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹം ബിൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ എപ്രകാരം അവര് സപ്പോർട്ടായിട്ട് കടന്നു വന്നു ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു മനഃശാന്തിയോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം കുടുംബത്തെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നൽകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് രോഗിയെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതനെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി അയക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം എന്നുക
അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ റോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നോ പ്രോബ്ലം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക സാർ ആ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അവരുമായി ചെലവഴിക്കുക അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങൾ വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ നടത്തുക അവർക്ക് വിവേകന ഏത് ഭാഗത്താണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാം തലത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് മേൽഘടകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പിന്തുണ നമ്മൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുക കേൾക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവരുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കി ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സബലീകരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രീതിയിലും വൈകാരികമായിട്ട് അവരോട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വൈകാരികമായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പിന്തുണ നൽകാൻ പറ്റും സ്വന്തക്കാരില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓക്കെ സ്വന്തക്കാരില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ പിന്നെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അവർ കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം നൽകുന്നതിലൂടെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ അവർക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് എന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാർ ഒറ്റപ്പെടലാണ് കാണുന്നത് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന കാണുന്നത് അതിന് വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ പരിഹരണം കൊടുക്കാതെ വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ അവരെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നേടി കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വൈകാരികമായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ ഇത്രമാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ജോസഫ് സാർ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല തന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഒരു രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തുന്ന അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നു അവരെ സ്പർശിക്കുന്നു അവരെ അടുത്തു പോന്ന് ഞങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ സെഷനകത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീദേവി മാഡം പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമം ജോസഫ് സാർ അല്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രോഗിയോട് അടുത്ത് പഴകി നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ബോധത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല അതിനെപ്പറ്റി കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഭാവിയെ പറ്റി സ്വന്തം ഭാവിയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭാവിയും കുട്ടികളുടെ പിന്നെ ഭാവി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓർത്ത് അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയും വേവലാതിയും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും അനാഥമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ശാന്തമായി മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്ന് കേട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നത്
നഴ്സിംഗ് പരിചരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില രോഗികൾക്ക് ബെഡ്സോർ വന്ന് കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അവ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് സാധിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് വരുന്നു ചില ബെഡ്സോറൊക്കെ ആഴത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട ചില രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അതിന് കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ഹെൽപ്പ് അതിലൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പരിചരണം പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ നഴ്സിംഗ് കെയറിൽ പിന്നെ ഈ കത്തീറ്റർ മാറ്റി കൊടുക്കൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആരും കിടപ്പ് രോഗികൾ അവർക്ക് കത്തീറ്ററൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ട വന്നാൽ അത് നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ റൈസ് ട്യൂബ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മാറ്റം നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കഴിയുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഗതിയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ക്ലീനിങ് അതോടെ ബേസിക് എന്താണ് നമ്മൾ ശുചിത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് നഖം വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതാകാം മുടി ചീകി കൊടുക്കുന്നതാകാം മുടി വെട്ടി കൊടുക്കുന്നതാകാം കുളിപ്പിക്കുന്നതാകാം അവരെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ വലിയ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാളിച്ചകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഹോം കെയറിന്റെ അവർ നൽകുന്ന ആ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ രോഗം ബാധിച്ച ആളിനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ടീം വന്ന് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വരെ ഒരു വരുന്നിടം വരെയുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ടീമിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഹോം കെയർ ടീമിന് നൽകാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേദനയുടെ മരുന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോയി അത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായിരുന്നു ആ മുറിവിന്റെ ആഴം കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് കരിഞ്ഞോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവർ മരുന്ന് കൊടുത്തതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ടീമുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും വയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാലിയേറ്റിക്കർ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്തി പ്രൊഫഷണൽ ടീമുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലിയേറ്റിക്കർ പരിചരണത്തിലായിരിക്കുന്ന പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലിങ്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ റോളിനെ പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില രീതിയിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പ്രകാരമാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണും ചില ആൾക്കാർ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അവരോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ചേട്ടാ ഈ നില മരുന്ന് കഴിക്കാതിരുന്നേ അതെ അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടേ ആ ആഹാരത്തിന് ശേഷമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കഴിച്ചില്ല ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മന്ത്രി ബേസിസുള്ള ഒരു ഫുഡ് കിറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു രോഗം ബാധിച്ച ഒരു അമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തെ ഒരു 
ചില ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ അവർ പറയുന്നത് എനിക്കോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്റെ രോഗാവസ്ഥ കാരണം എന്റെ മക്കൾക്കും പഠനം നിഷേധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പു വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല അതിൽ വരുന്നത് ഇന്നലെ രേഷ്മമ്മയുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു കാണും നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വോളന്റിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കണ്ടെത്തി അതിനു വേണ്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നു ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുമായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മെന്ററിങ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്ററിങ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാകാം വിവിധ കൺസൾട്ടേഷൻസിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാകാം അതിനൊക്കെയുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പുറത്തെങ്ങും പോകണ്ട അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടൊക്കെ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അവർക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതിനകത്തുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഈ വ്യക്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരാകരുത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം നൽകുന്നവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സഹായം നൽകുന്നവരായിരിക്കണം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവരുടെ എന്താണ് അന്തസ്സിനെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറെ അധികം പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ അവർ പാവം പിടിച്ചവരാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരാ എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് അവരുടെ എന്താണ് പ്രൈവസിയെ മാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്കറിയാം പാലിറ്റിക്കർ പ്രവർത്തനത്തില് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന അരിയോ ഗിറ്റോ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരുടെ പ്രൈവസിയെ നമ്മളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം ചിലപ്പം തൊഴിലധിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അത് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അവരുടെ വീടിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് കണ്ടെത്തി ആ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗമന പുരോഗമനത്തിന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അവരെ മാക്സിമം എൻഗേജ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള തോട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതിയെ ഒന്ന് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനും ഈ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കീമുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഗവൺമെന്റ് സ്കീമുകളുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിപാലിപ്പിക്കുക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗി രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികളെയും കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം സ്കീമുകൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു നോട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെ
അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹമായിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ പാലിറ്റിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ചില രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ബെഡ്സോർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ അവരെ നമുക്ക് മറിച്ചു കിടത്തണം നേരെ കിടത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കട്ടിൽ കിടത്തുന്നതാണ് ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ആകാം പേഷ്യന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാകാം അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാകാം ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡേറ്റ എൻട്രി ആകാം പല രീതിയിലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വിഭവ സമാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽസ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോളന്റിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് ചില രീതിയിലുള്ള ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആകാം പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻസ് ആകാം അവർ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെയും ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയാകാം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആകാം അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിഭവ സമാഹരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനവും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു നന്ദിയോട് പെയ്നാൻ പാലിറ്റിക്കർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ നാട്ടില് എവിടെയൊക്കെ വിളമ്പൽ സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സദ്യക്ക് വിളമ്പലുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ നാട്ടിലെ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല ഇവർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് കെയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പാലിറ്റിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഹൗ വേൾഡ് ആർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അതിനകത്തിലെ നമ്മൾ കാണാതെ പോയ ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു രംഗമാണ് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ദൃശ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാധിച്ചത് ഒന്നും വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ വേദനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കും അവരെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എത്ര പേര് വീട്ടിൽ അപ്പച്ചന്മാരോടും അമ്മച്ചിമാരോടും മുത്തച്ചന്മാരോടും മുത്തച്ചിമാരോടും സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അവരെ കേൾക്കാൻ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ അല്ലെ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എത്ര പേര് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളോട് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് കുറെ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നു അല്ലെ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് അതിനകത്തുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഈ കണ്ട വീഡിയോയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ട വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ
ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നമ്മള് ഈ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോ ചില വീടുകളിൽ നമ്മളൊരു സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തി പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയാകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി രോഗിയായ വ്യക്തിയും കുളിച്ചു തയ്യാറായി ആ ഒരു ദിവസം കുളിച്ചു തയ്യാറായി നമ്മുടെ വരവും കാത്തങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു അല്പം ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴക്ക് തുടങ്ങും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി പോയ സ്വന്തം ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുക അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുജനായിട്ടോ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു സത്യം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭൂതി തന്മയീ ഭാവം എന്ന നമ്മുടെ അനുതാപകരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം ഈ സിനിമയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് നന്ദി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ പാലിയേറ്റീവിന് പോയ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര നമ്മളെ ഒരു ടൈം അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് അവിടുന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വരാറ് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഫീൽഡിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും മറ്റു ഹൗസുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവമാണ് അത് ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തതുപോലെ തോന്നുകയാണ് കാരണം അവര് വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ നമ്മളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരിൽ ഒരാളാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ബോധ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വാന്തനപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നിധി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് അത് ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം മുമ്പേ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയമാകുമ്പം ആരെയോ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനൊന്ന് മണി സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പണികൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വയസ്സായവരടുത്ത് രോഗികളായവരടുത്ത് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കയറി പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ എന്താ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരുന്ന പോലെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പറയുവേ അയ്യോ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കാണാൻ കൊതിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും കണ്ണും എല്ലാം നിറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുട്ടായി പോലും അതങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പറയോ അയ്യോ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയതേലും വെള്ളം ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറയുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കയറി പോകാൻ തോന്നും പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചെയ്യാറുമുണ്ട് പലരും ഇതേപടി നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറയും ബാബു സാറെ ഒരു ഡൊണേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണേ ഈ ഡൊണേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അമ്മേനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറയും ഞാൻ ഡൊണേഷൻ തരാൻ വേണ്ടി ഒന്നും വിളിച്ചല്ല ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും അപ്പനും അമ്മയും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാകാം ചിലപ്പോൾ കൂടെ അപ്പനുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പന് രോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദുരിതം പേര് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം ഒറ്റപ്പെടലുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ എന്താണ് 
അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനും അവരെ കേൾക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ഇത് സെഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണോ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ടാ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായിട്ടാ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അതോ ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണ അത് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കടമയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തില് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ സമയമെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ അത് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവകാശം നമ്മളത് നടത്തി കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടല്ലേ ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് കാണാതെ അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടും അത് അവർക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവകാശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചുരുക്കി പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡുകളോട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി സമയം നൽകുന്നതായിരിക്കും ആലിയം ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ആലിയം ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പാലിയം ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാന്ത്വന പരിചരണത്തെ മുഖ്യധാര ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രകടനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് വി ഡൊമോൺസ്ട്രേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് പാലിയപ്പിക്കർ ഇൻ ടു മെയിൻ സ്ട്രീം ഹെൽത്ത് കെയർ അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒ പി ഡികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെന്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പാലിയറ്റി കെയർ സർവീസസ് ഇരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പാലിയറ്റി കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാലിയമിൻ്റെ ടീമാണ് ഞായറാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ നമ്മുടെ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ അവരുടെ തന്നെ ഒരു റൂം നമുക്ക് വേണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പാലിയറ്റിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒ പികൾ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് എസ് ഐ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാരുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പാലിയറ്റിക്കർ പരിചരണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ചില ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാകാം സെർബ് പാൾസി മെന്റൽ റിട്ടാഡേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എസ് ഐ ടി ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം നമ്മുടെ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒ പി സംവിധാനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒ പി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വിവിധ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒ പികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത ഒരു സംവിധാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിടത്ത് ചികിത്സാ വിഭാഗമുണ്ട് കൂടുതലും ഒ പിയിലും ഗ്രഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിലൂടെയും ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പേരെ കിടത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനകത്തില് ഒരു നാല് റൂം ഫെസിലിറ്റിയും ബാക്കി പ
ലിങ്ക് സെന്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അവയെ അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് സെന്റർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും നമ്മുടെ ടീമിന്റെ പ്രയ പ്രയാസങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീമിനെ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വ്യാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലുമാണ് നമ്മൾ പാലിയം ഇന്ത്യയിലെ ടീം മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു എന്താണ് ലിങ്ക് സെന്റർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിലൂടെ ഒരു ദിവസം ഏഴ് ടീമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ചില പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് സെന്റേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ഏഴ് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാകാം എട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാകാം ആ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ നീഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടി നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിവസം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം പോകേണ്ട സാഹചര്യമേ ഉള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീഡ് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജപാല സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലി മെഡിസിൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ടെലി ഹെൽത്ത് സംവിധാനമാണ് രാവിലെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് രോഗം ബാധിച്ചവരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വീഡിയോ കോളിലൂടെയൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിചരണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സെന്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് ടെലി ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം ബേസ്ഡ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരിചരണം നൽകുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന ഒരു പരിചരണം പരിചരണത്തിന്റെ പരിശീലനം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതിന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വിവിധ രീതിയിലുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മേഡം പറയുകയുണ്ടായി രേഷ്മ മേഡം പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ സ്വയം തൊഴിലാകാം വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമാകാം ഫിസിക്കൽ എയ്ഡ് സംവിധാനങ്ങളാകാം ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബെറീമെന്റ് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നമ്മുടെ കെയറിൽ ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെട്ട കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല അപ്പം അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഏഴ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനമാണ് സുഖ്ദുഖ് എന്നാണ് ആ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് അതിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിന്റെ ഹെഡ് ആയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ് സാർ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സമൂഹമായിട്ട് വി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇല്ലസ് മാറ്റി അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലസ് ആണ് ഇല്ലസ് മാറ്റി വെൽനസ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നും കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ള ദിവസത്തിൽ ജീവിതം നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് പാലിയേറ്റിക്കേണ്ട ദൗത്യം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടെ എന്റെ സെഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നൂറ് പേരെ പരിശീലനം നടത്തി നൽകി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പത്മനാഭൻ ചേട്ടന്റെയും ജോസഫ് ചേട്ടന്റെയും എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കത് ആ സമയം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ
ഒരു ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രോ ആയിട്ട് കേൾക്കാം സംസാരിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസും അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ഇതിനകത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടക്കം കുറിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് ഹൺറൈസ് ചെയ്താണോ സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പറയാണ് സാറ് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയണം എന്ന് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം അഭിപ്രായപ്പെടിക്കണം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു അന്തസ്സാറിന് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജഗോപാലൻ സാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ രോഗികളെയും അതുപോലെ ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും നമ്മളിങ്ങനെ പരിപാടികൾ വിളിച്ചു വന്നിട്ട് വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇപ്പോ രാഷ്ട്രീയ നമ്മളല്ല പാലിയേറ്റീവിന്റെ ആളുകളല്ല പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഘ മത സംഘടനകൾ ആവട്ടെ ഏത് സംഘടന ആവട്ടെ പാലിയേറ്റവല്ലാത്ത ഏത് സംഘടനകളും ഇത്തരം ആളുകളെ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് കിറ്റ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് തൊഴിലുപകരണങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഒരു റിഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ആളുകളെ വിളിച്ചു ചൂർത്തി അവരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോ ഈ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ഞാൻ ഗതികെട്ട് കൊണ്ട് ഇവരോട് ഇത് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലായിപ്പോയല്ലോ എന്ന ഒരു ഒരു അഭിമാന ക്ഷതത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഖങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സത്യത അത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അപ്പൊ പാലിയേറ്റീവുകാരന്റെ ചില ആളുകളെങ്കിലും ചില സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യമായിട്ട് അതൊരു പക്ഷെ അത് ഫണ്ടിങ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരസ്യ മാർഗമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇന്ന് വരുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തന്റെ രോഗം കൊണ്ടോ തന്റെ ദുരിതം കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അവന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ ആ രൂപത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാട്സപ്പുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അവന്റെ ആ അന്തസ് കെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ഊന്നിപ്പറയാൻ സാറ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കണം സാറ് സൂചിപ്പിച്ചു പോയി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളെ അങ്ങേറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു അത് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഐ എ പി സിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഇനിഷ്യേറ്റീവുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു തീരുമാനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വേറൊരു തീരുമാനം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മെമൻറ്റോസോ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാടകളോ ഒന്നും നൽകില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കൂടെ നമ്മൾ ഐ എ പി സി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടയാകാം പേനകളാകാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൊന്നാടകളോ അല്ലെങ്കിൽ മെമൻറ്റോസോ കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ രോഗം ബാധിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് അവർക്കും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു വരുമാന മാർഗമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞതിന്
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രദേശത്തെ പാലിറ്റിക്കൽ സംഘടനയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ പലർക്കും പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വോളന്റിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുക ഓക്കെ സർ സർ എന്തോ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഞാനിതില് സംഘടനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാലിറ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇതില് സിക്കിന്റെ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ പുതിയൊരു എവിടെയും കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാർ പല വീടുകളിലെല്ലാം പോയിട്ടല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു സംഘമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് പോകുമ്പോ അതൊക്കെ കൂടുതലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാല് നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കുറെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിവുകളും കുറെ പിന്നെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കുറെ കാഴ്ചകളും കുറെ കണ്ടു കുറെ ആൾക്കാരെ പ്രവൃത്തി പരിചയങ്ങളും പറഞ്ഞത് കേട്ടു അപ്പൊ അതിലൂടെ ഇപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആയത്തിൽ ഒന്ന് ചെല്ലണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കണ്ണൻ സാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണോ കണ്ണൻ സാർ പേര് വിളിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരുടെ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ഏതാ അഷറഫ് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നോ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് പാലിയേറ്റീവിന് പിന്നെ വീടുകളില് പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളുടെ വീടുകളില് പിന്നെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മള് പിന്നെ പോകുന്നത് അവരൊരു നമ്മൾ അവരൊരു എന്തോ ഒരു തൊഴിലായിട്ടാണ് അവരത് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചില വീടുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് അവരെന്തോ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് അവർക്ക് അതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാലിയേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ശരിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു ശരിക്കുള്ള പാലിയേറ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ലഘു ലേഖകളൊക്കെ പാലിയേറ്റീവിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ലഘു ലേഖയുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് പാലിയേറ്റിക്കർ ആർക്കാണ് പാലിയേറ്റിക്കർ എന്താണ് പാലിയേറ്റിക്കർ സംവിധാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ആ അനുഭവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയല്ല അവരെ മാക്സിമം ഇതിനകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാലിയേറ്റിക്കറിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് കിട്ടും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷഹീന മാഡം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഇല്ലാതെ ഒരാളും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്നൊരു പൊതുധാരണ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഫെയിം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തുടർച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് അവർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ തുടർന്നു പോകണം അത് ഇട്ടിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇട്ടിട്ട് പോകില്ല ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തന്നെ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വളണ്ടിയർ എന്നുള്ള ലീലസ വളണ്ടിയർ നമ്മൾ
അവരെയും നമുക്ക് വളണ്ടിയറായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളണ്ടിയർ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണം അവർക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത് ഇത് വേറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ അവരൊക്കെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ നന്നായിട്ട് രോഗിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ഒരു അറിവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരാ എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ അറിവില്ല അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അവരെയും കൂടി നമുക്ക് ഈ വളണ്ടിയറായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വളരെ പറ്റുന്നതാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ഇത് സാർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പാലിയേറ്റി കെയറിന്റെ ലിങ്ക് സെന്റർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗിന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വോളന്റിയേഴ്സ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള വോളന്റിയേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞൊരു നിർദ്ദേശമാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല വരണ്ടേ കൂടെ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടിക്കേറുന്നുണ്ട് വരണം പാലിയേറ്റി കെയർ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് അത് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അപ്പം അതിലൂടെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് വോളന്റിയേഴ്സാണ് പുതുതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അനുഭവങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഇതിനകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് അവരൊരു ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അതായത് ഒരു ഏരിയയിലെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നാൽപ്പത് വാർഡുകളാണുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത് വാർഡുകളിലും നാല് വോളന്റിയേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭരതന്നൂരുള്ള അച്ഛൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളന്റിയർ ഗ്രൂപ്പാണ് ലൈഫ് കെയർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിറ്റി കെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ആ വാർഡിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ വോളന്റിയേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്ര പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എത്ര വാർഡുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാവരെയും ഇതിനകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളാക്കി എഴുതി നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പേജിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തതിനെ എഴുതിയതിനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിടാം അങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതി അയക്കുക അതിനകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ഫോൺ നമ്പറിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആ പേപ്പറിനകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകളെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മുടെ മന്ത്രി പബ്ലിക്കേഷനായ സഹയാത്രയിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസത്തെയും സഹയാത്രയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്താ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപടി നമ്മുടെ ലിങ്ക് സെന്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ വോളന്റിയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി നൽകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതോ അതിനൊരു ഗൈഡൻസ് സാർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരോ ഒരാൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക
നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ അതിനൊരു പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് മന്ത്ലി ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ പിക്കിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഈ വോളന്റിയർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീക്കി കൊണ്ടുപോകും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കുറച്ച് നാളത്തേന് ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൂട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിഭാവന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണ്ടുന്ന മെസ്സേജുകൾ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മെസ്സേജ് അടുപ്പിച്ചു വന്നു നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജുകൾ ഇടുന്നത് പോലും സ്കിപ്പായി പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് കാണും അതായത് നാളെ ഹോം ബേസ്ഡ് കെയറും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഷീബാമ നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം താങ്ക് യു ഓൾ മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സഹയാത്ര തുടങ്ങിയ മുതൽ അതിന്റെ വരയ്ക്കാറ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ സഹയാത്ര എത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാവരോട